Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, де наша мета – створити український ринок і стати, можна сказати, в домінуванні економічному у світі. Наразі було у нас дві серії. Дуже тяжкі серії, але в нас все зараз в прибутку. Майже все. Для тих, хто там ну, питав, а ось, пам'ятаєш, коли ти переграв, а там московитів побив, може і тут можна було б так би зробити. Дивіться, ви бачите найкращий варіант, котрий є. Давайте я зараз покажу вам два варіанти розвитку, котрі могли бути, але я їм не пішов. Якщо вам цікаво, я іноді буду показувати, якби я для себе тестую, який варіант краще, і той вже варіант обираю, звісно, за ваштунками, і показую вам на відео. Давайте оберемо перший варіант. Якщо б ми з московитами продовжили війну, і у нас було б ще повстання. Що б було б тоді з Україною, і який був би розвиток? Зараз, одну секунду, я завантажу збереження, і ви все побачите. Ну що ж, дивіться, якщо б ми натиском протискали закон про подушне оподаткування і паралельно ще билися з московитами, у нас би вийшло ось так. Українське аристократичне повстання, тобто після того, як би московити відібрали по істуту Черкесії порт, і до цього вони ще приписали принизити державу, тобто в нас би впав би ще престиж до нуля, можна сказати, якщо ну, нуль, нуль, там 200 приниження йде, якщо не більше, я не пам'ятаю. І можна сказати, тут на розвитку все, тобто все. Тут зовсім така діра, з котрою, я не знаю, можливо було б вилізти чи ні, але це все, ну бачите, що тут виходить. І війська, війська українського аристократичного повстання дуже сильні, дуже при дуже сильні. Я не знаю, звідки вони, в них там і гармати, в них там і лінійна піхота, там просто капець. Тобто оце один розвиток, якщо ми прочавлюємо, намагаємося закон, не цей не відміняємо його. Ну і, звісно, ще паралельно він уведемо з московитами. Це, до речі, війська тут о, на переоснащенні. Тобто вони трохи сильніші, коли переоснащення йде, там де, деякий час треба, щоб вони переоснастилися, і все. Тут питання в тому, що в мене немає нормальних генералів. Все. Тепер зараз покажу вам другий розвиток, коли ми якби відмінили закон, який зараз приймається, і просто війну ведемо з московитами. Якщо ми просто будемо вести війну з московитами, виходить ось так. Вони дуже швиденько все захоплюють і все одно забирають цей порт. Тобто ніяких варіантів нема. Там є ще декілька шляхів, намагалися випробувати, але вони ніякі. Ну, це заманити якихось там за зобов'язання цих, як його, щоб мене захистили країни. Ближні. Але з цього нічого не виходить, тому що в мене ще дуже-придуже маленькі стосунки з ними. І все, і ми програємо. І чому програємо, я зараз вам покажу. Ось в них є, якщо дивитися на генералів, бачите, в них генерали. Планувальник наступу, досвідчений гарматний командир. Тобто, коли знаходяться гармати в його підрозділі, вони просто розносять все. Ну, амбітне то таке вже. Другого, давай дивимося. Ну, це такий геодезист, він нічого, тобто найсильніший перший, який знаходиться. Тепер дивимося ось цей фронт. Командир звичайний, знавець лісистої місцевості, тобто він тут може просто розносити все, що завгодно. Як е, не хочеш, але в них генерали трохи сильніші і нічого з цим не поробиш зовсім. Тепер дивимося на моїх генералів, як ми вже до цього дивилися. Знавець цієї сістої місцевості, він е, при малій, як би, військовій силі нічого не міг зробити, протистояти, тому немає нічого. Цей знавець рівнинної місцевості, я його ставив сюди, він теж не може протистояти, тому що в нього слабенькі війська. Тепер ось цей хлопчина, лісиста місцевість, тобто в них немає не планувальник наступу, не планувальник захисту. Якщо б у них хоча б ці скіли були, я б, може, витримав би. А так в них просто знавець лісистої місцевості, який дає там, скільки, що він забуз дає? Оборону дає. На місцевості плюс 25, ну то таке. 
рів... знавець лісиста місцевість не завжди буває. Так що ось такі справи. Повертаємось туди, до найкращого варіанту. І якщо вам подобається, я іноді вам, ну, якби напишіть просто, я буду вам показувати, які можуть бути розвитки, якби краще я вибираю, щоб можна було йти по ньому. Там ще казали, о, якби ти не цей, не від'єднав би Черкесію, то може б московити там би... Е, дивіться, хлопці, якби я не від'єднав би Черкесію, то розвиток би, був би не такий швидкий, як зараз. Тобто у мене було або піти швидким розвитком, тобто Черкесія там сама собі будується, підіймає і мені, і собі економіку, і все добре. Тобто я просто пришвидшив будівництво. А якщо залишати Черкесію собою, так, той порт залишиться в мене. Але будівництво і розвиток самого ринку, він дуже при дуже буде повільний. Тому прийшлось якби ризикувати. Або те, або те. Все, ми вибрали, якби, ідемо цим шляхом. Все, повертаюся. Те, що було у нас за цього. І будемо зараз потихеньку віддавати борг. Все, повернулося до цього збереження. Зразу відповідаю на питання, скоріше всього буде. Ти б міг би звільнити генералів і пошукати генералів, котрі набагато кращі. Я це робив за оштунками. І не один раз. Не повірите, я навіть в мінуси всі партії ось тут зробив. І так і не знайшов нормальних генералів. Я не знаю, що це за рандом такий, але ну, немає генералів нормальних. Чомусь вони не йдуть поки що. Може, трохи потім підуть і буде все добре, але... Теж, якщо будете писати, я, я пере... все, що міг, все, що міг, які в мене були думки, все перепробував, щоб перемогти московитів. Н-н-н. Нічого не було. Я не знаю, чому так відбувається. І коли ти ж звільнюєш генерала, ти, ви ж знаєте, що ось тут, в політичної сили, ти її мінусуєш, і якби йдеш в дебафи, котрі тобі дуже сильно б'ють. А зараз у нас виходить те, що землевласники трохи заспокоїлись, бачите, вони ворожі. І їх тепер можна забрати до уряду. Так. І давайте, напевно, забираємо їх до уряду. З військовими. Підтвердити. Уряд у нас зразу стає законним. Бачите, тут як все вирівнюється дуже добре. І намагаємося ось тут. Ну, зараз я подивлюсь. Ага, да, да. Кані. Землевласники, урядовці призначені. Вони не дадуть зараз. Ну, добре. Тоді давайте їх поки не чіпати. І пішли ось сюди. Спробуємо, хто там, селяни будуть незадоволені, селяни будуть незадоволені, спробуємо колонізування собі прийняти. Треба щось приймати, ж вірно. Спробуємо колонізування прийняти, і як тільки його приймають, ми, звісно, починаємо колонізування. Що тут, до речі, у нас? Початкові затрати на невключених землях мінус 15, спатера напруги мінус 25, Бюрократії 152, ну це вже питання, 152 бюрократії в мене немає, а якщо вона піде в мінус, це буде біда. Давай, напевно, зберемо бюрократії трохи більше, і тоді вже будемо цей закон приймати. Зробимо ось так. Тому що якщо в мене бюрократія зараз в мінус піде, підуть зразу в мінус гроші, і я цього не хочу, якби, робити. Все. Зараз наше таке завдання просто вирівняти економіку, Віддати борг, віддати борг, тому що борг тягне ще 3500 гривень кожного тижня, кожного тижня, і тоді в нас все буде добре. Тобто поки займаємось цим, ну і будуємося, звісно, потихеньку. Дослідження теж робимо, там я ще... яке дослідження, фондова біржа. Фондова біржа у нас якраз трохи дасть нам бюрократії цієї. Ось через 17 місяців спробуємо тоді ось той закон прийняти, щоб ми могли колонізувати. З боргу видрябався. Пішло у нас тепер карбування. Угу, золотий запас потихеньку пішов збільшуватися. Як бачите, у мене зараз прибуток 21 тисяча, якщо дивитися. Я трохи в бюджеті додав... Споживчі податки на алкоголь. Я знаю, що вони споживають алкоголь, але воно працює як інтоксикант. Ну, щоб вони не дуже сильно залежні від нього були. Тому поставив так. Тепер, яка далі задумка? Задумка така. По торгівлі я наразі роблю тільки, продаю 
нічого, ні в кого не закуповував, щоб вони зв'язали економіку з моїм українським ринком. І якщо щось піде не так, щось піде не так, нам нічого не буде. У нас просто якби, в ціні зменшиться товар, і буде все добре. Навіть приватні підприємці, бачите, всі йдуть на продаж товари, ми нічого не закуповуємо. Тобто у нас треба зробити таку вільну торгівлю, щоб держава від нас залежала. Ну, це я так поки йду. Далі, на ці гроші прибуток, котрий у нас йде, спочатку розвиваємо ще трохи економіку, далі відбудовуємо військові заводи, котрі у нас будуть виготовляти так, що там нам до військових заводів треба? Нам потрібна зброя. Нам потрібні гармати. Тобто оцим всім позайматися. Після того, як ми оце зброю налагодимо, ми потихеньку будемо збільшувати курінь. У нас максимальна кількість їх 100. І далі, далі потихеньку вже набирати людей. Не людей, а генералів, котрі в нас можуть дуже добре вести війну. І потім вже можна буде щось думати. Тому що 5 років, якщо я вірно пам'ятаю, після нападу а, примусове примирення йде. Вірно? До 1846 року московити не зможуть на нас напасти. Тому у нас є ще 3 роки, щоб себе трохи посилити. Працюємо так. А що у нас по законам? До речі, я тут на ООН я побачив є. Наполеон Бонопарт. Але знаєте, в чому о, мінус всього цього? Що в мене утискання, якби, йде цих інших культур. О, ну, культура француза утискається в державі, і я його не можу запросити. Ну це якийсь просто капець. А, ну добре. Дивіться, ось тут є ось такий цей, як його... Агітатор, котрий на взис косад, тобто на колонізування підтримує. Я його теж не можу запросити, але я хочу дещо спробувати. Йдемо зараз закони, все там заспокоїлось землевласники, землевласники заспокоїлось. Йдемо, осади, і тепер, оп, голосуємо. Добре, нас тільки не задоволені, будуть селяни. Якраз поки будуть приймати а, на... Колонізування закон. Подивимось, як він. Він підтримується чи ні? А, ну. а що тобі треба? Треба, щоб ми прибирали державну релігію. Це по-перше, або друге, щоб не було утиску. Культура Нугуні. Апець просто. Ось цей, до речі, Віктор Броглія. Дуже добрий. Орлеоніст, він підтримує, він, до речі, землевласників, підтримує вільну торгівлю, от би його б забрати в собі, і щоб він би все це зробив би вільну торгівлю землевласників, але знову ж таки, він француз, і у нас це всі утискається, і не можемо його до себе забрати. Бачите, це якби ДІОС, все воно б воно француз, там француз. Може, якось можна минувати, але це навіть перевага. А якщо ось расовий розподіл зробити? Має спільну культуру, спадщину з будь-якими головними культурами у своїй державі. Питання а, спадщину спільну українці з якими культурами мають? Це велетенське питання. Тут десь написано, якщо дивитися, культура, українці. Суміття, сіль міграції, говна культура України, східні слов'яни і європейська спадщина. Ага, стоп. ДВ, вельси, шотлянці, галійці, каджуни, черкеси, франко-православ... А ну давай шукати, французи є, фіни, норвежці... О, французи є! Є французи, португальці. Тобто мені треба хоча б прийняти расовий розподіл. Ага. А хто його підтримує? Його підтримує тільки розумота. Його тільки розумота підтримує цей расовий розподіл. Православна церква і дрібна буржуазія не дадуть його прийняти. 
Ну, хоча б зрозуміло, куди тепер рухатися. Може, я зроблю так, що Наполеон Бонапарта заберу до себе, або у цього землевласника. Коротше, я ще попрацюю над цим. Зараз пішов я будувати, як і казав, і спробую прийняти закон на колонізування. Якщо закон приймається, зразу ось сюди десь в Сахараві висаджуємося. Там сірка, якщо я вірно пам'ятаю, є, і колонізуємо. Що там таке? Що, що це таке? Промисловці. Паперове виробня. Збудували. На два роки. Давай на два роки промисловці нехай підтримують. Збільшиться їхня сила. Все, я будуюсь. Поки що. Я, напевно, ще збільшу кількість будівельних е контор, котрі в мене є, щоб будівництво було не 20-21, а хоча б там 30, щоб швидше все йшло. І буде добре. Хто б міг подумати, Прусі, я хочу класти торгову угоду. У мене навіть тут трупу нема. Тобто це вони самі мені не дослав виходить, так? Ну, в ну, мене немає майже всього рупу, але так, це вони надіслали самі, і вони зацікавлені. Це дуже добре. Це через деякий час буде там один відсоток, підійматися з ними відносини, тоді можна буде ще... Я просто думаю, куди було б ви цей вплив витратити? А потім ще підняти з ними відносини, і буде дуже файно. Наразі я чекаю за ухвалення колонізування, вже ознайомлення пройшло, розгляд пройшло, закон залишився тільки ухвалення, і як тільки його ухваляють, не дивіться, в мене виходить буде, що бюрократія піде в мінус, але в мене є золотий запас, у мене є добрий прибуток, і ми зможемо перше колонізування робити. Так, Пруся, так, давай. Я, звісно, приймаю. Ага, це 100 коштувало нам. А скільки буде, щоб покращувати з тобою відносини? Скажи мені. Щоб з тобою австеріак потім бити, а? 300? Ого! А чого так багато 300? Тобто треба буде потім ще... Добре, я почекаю, у мене тут залишилось он, погані відносини, 46 найближчі, і тоді з Пруссією буду покращувати відносини. Дивіться, наразі, що я зараз е, роблю. Я ось тут, на Луганщині, почав відбудовувати залізні компанії, і, напевно, на Луганщині буду будівельний виток переводити на швидке будівництво. Потихеньку, щоб у мене було будівництво набагато більше, ніж час. Я вже довів його до 25, хочу збільшити до 30. Тобто ще немає 10 років, ми вже якби будівництво на 30 майже вивели, це дуже добре. Якщо ми за останні там, 10 років виведемо на 100, питань зовсім не буде, щоб швидко будуватися. По економіці у нас виходить 11, і ми по ВВП... Знаходимося. А, так я і продовжую далі тільки вивоз товару, нічого не купую. Ну і поки все у нас добре. Поки все добре. Все, чекаємо, поки приймуть закон, щоб ми вже почали колонізувати. А, 6 днів залишилось. Ну давай подивимось, приймуть чи ні. 4 дні. Давайте, приймайте. Приймайте, ми будемо тут колонізувати. Там вже є що колонізувати. Так, ухвалення тільки. Проявив, погано проявив себе у публічних обговореннях, зменшення його ухвалення на 10. Та що ж ти скажеш? Придеться ще 79 днів чекати. Закон на колонізування прийнятий! Але тепер ми можемо колонізувати. Слухайте, ми зараз через 1846 рік буде 10 років від початку гри прийняли вже три закони три закони прийняли капець от саме йдемо в цей раз так добре зараз піду зразу в політику хм. там у нас е, ці замовласники заспокоїлись заспокоїлись а ось селяни незадоволені давай я хочу ось тут Військові, якраз у нас військові в уряді, ж вірно? І військові в уряді. Військові в уряді. І вони потихеньку набирають чинності. 
Давай спробуємо призначені урядовці випхати. Державна релігія. Там був, до речі, зараз свобода совісті і дитей. За ухваленням. Політичний рух. Підтримка 11%. Просто думаю, сильно чавити чи ні. Чи поки начавити на цих, на державну релігію. Що в нас від цього буде? Автороти тут трохи менше буде. Політичну силу ми зменшимо. Ну, я навіть не знаю. Мені більш подобаються спадкові урядовці, тому що тут податкова спроможність плюс 25%. А що там у нас з цими? Давай, напевно, на православних начавимо, а за мивласники у них зараз мінус 2%. Пойнте. Нехай в плюс, коли піде, тоді будемо закон, напевно, просувати цей призначення урядовці. Так буде набагато краще. Поїхав. А що це тут без внутрішніх? Ні, це я не хочу. Професійне військо. Ми тут все більше нічого чіпати не будемо. Може потім масовий призив, але навряд чи ми це будемо робити. Державна релігія. Поїхали. Оп. 99 днів. Ознайомлення, розгляд, тобто це розумота виходить тільки підтримує проти, 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 проти православних. А скільки там розумоти наразі? 6,6%. Ну, може хтось допоможе. А ну, давай дивитися. Аболіціоніст, йому все одно. Роялист, це за монархію. Ага, це теж аболіція. А це республіканець, котрий в нас військовий. Президентська республіка, парламентська республіка. Ну, і ми поки не можемо це зробити, там зараз будуть волотенські бунти. Так, олігархія, саме однопартійство, держава, свобода слова, цензура, таємна поліція. Коротше, такі всі в мене, а король, король теж саме. Король теж саме. Добре. Добре, тоді чабимо тоді православну церкву потихеньку, і буде все у нас добре. Так, руб, 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 зацікавленість. Давай застряк знімемо, і ось сюди кидаємо зацікавленість, щоб ми... Оп, а я можу зараз? А скільки мені треба чекати, щоб заснувати? А? Я руб вже поставив. Коротше, як тільки з'явиться, тоді будемо ось тут Сахараві потихеньку це і робити. Колонізування розпочинати. Я не знаю, скільки там треба, щоб воно почекалося. Зараз поки не робиться це все діло. Добре, як тільки почнеться, я вам обов'язково це покажу. Чому в мене пішло авторитет мінус? А, там мені давав авторитет, якщо я вірно пам'ятаю, православні. Все вірно. Ось, 10% авторитету вони мені давали. Це як зараз мінус потягнув, то вони і не задоволені. Втрата рупів, нічого страшного. Військового я його забув. Найнятий. Десь я там бачив одного військового. Адмірала. А ну давай. Так, ось, ось, ось. Фотоводець. Наступ оборона. 10-10%. А ти, бідбурювач... Зацікавлена група, залученість, ні-ні-ні-ні, а ти? Ліміт, а наполегливо що? Втрата морального духа, урядовці, політична сила, схавання опозиційних груп, мінус один. Ну він добрий, якби. А потрібен він мені зараз? Не дуже. Давай військових ще подивимось. Може когось можна замінити? Дослідник, звичаїст, знавець з повстання. Ох, капець. Добре, чекаємо. Чекаємо. О, о, 300, 300 впливу у мене. Стоп. Зупинись. Покращення відносин. Просія. Є. Пішло діло. Так. Не можу поки робити. Добре, я почекаю. 
Я почекаю, і тоді будемо з вами колонізування робити. З'явився у нас додатковий вплив, треба його зараз використати. Скоріше всього буду оборонні пакти робити. Так, Греція. А ну, в тебе свій ринок? Так, грецький ринок, єгипетський ринок. Все вірно, тобто в них свій ринок. Тобто, якщо попрацювати, то можна їх затягти до митної спілки. Давай, давай. О, заснувати осаду, до речі, з'явилося. Все є, можемо заснувати. Ось тут, до речі, я не міг заснувати осаду, тому що там було написано, що руб від держави Магриб знаходиться і земельний регіон. Незрозуміло. Тому я переставив руб сюди і можемо заснувати осаду. Давай. А Франція ще тут потихеньку вже почала? Серйозно? Є. А що це таке? Малярія. Сенегал. І скільки днів? 29 червня 1000... О, скільки? 1848 рік? А чому так довго? Це що мені треба там розвити? Ну добре, нехай потихеньку зростає, ось там маленький такий шматочок, хоча б ми почали засновувати. І все ж таки я не зрозумів, чому це, якщо держава тут по типу руб кинула, я не можу якби суперечити їй. А, малярія, швидкість, мінус 90, смертність, зрозумів. А що в мене є там проти цієї малярії? Це хінін треба. Тобто йти в фармацептів, потім хінін. О, коротше, хоп, це ще буде довго. Ну, нехай потихеньку вони займаються, хоча б вже ще одна механіка почала працювати, це вже добре. Так, поїхали, поїхали. Дипломатичні дії, оборонний пакт. Ага, Греція піде до нас за зобов'язання. Тобто не в митну спілку, а в цей піде, а в митну спілку Єгипет, це Греція якраз підуть. Ну давайте їх потихеньку будемо, там оборонний пакт 1 відсоток, даю їм зобов'язання. Єгипет, якщо буде вести війну, скоріш всього, з Османією, вірно, ну можна буде їм допомогти, чому ні? Так, за зобов'язання теж є. Зараз подивимось, приймуть вони чи ні. Греція прийняла. Скільки там я вже забув в дипломаті? Один відсоток. І це тепер потихеньку, коли дійде до відносини там дружні, тоді ми зможемо їх забрати до митної спілки. Я навіть не думав, що ми тут зможемо якось митну спілку робити. Але виходить, що можна. Все дуже добре. Все дуже при дуже добре. Так, ну що, Єгипет, підеш? Ні. Я б тебе теж до митної спілки забрав. До речі, побачив, у мене е, гроші зменшились. Це не тому, що я там щось зробив або ще щось. Це тому, що я в бюджеті... О, прийняла Єгипет. Е, знизив цей, дуже низькі податки. Тому що я не хочу, щоб у мене скарбничка переповнювалась. Тут в мене мільйон залишилось, і воно так швидко набиралося, і я вирішив думати, там нехай краще буде трохи менше, а потім, коли треба буде, я просто збільшу. Тому я вирішив поки так. Так, Єгипет теж прийняв, вірно? Вірно. Ну, через деякий там час, коли пройде, ми зможемо їх затягти до митної спілки. Колонізування ми почали, це вже добре. Так, тепер, що я ще хотів би ще зробити на це відео? Ого, що це так ВВП полетіло? Що там з ВВП так? Майже Пруссію догнали. Коротше, збільшити цей будівництво. Зараз у нас 28, збільшити його, щоб воно було. Як це можна зробити? Відбудувалось 3. Угу. Давай просто ось тут, де я вже перевів, щоб ви використовували. Просто додаємо плюс один. 
5 тысяч. Ось мінус 5 тысяч якраз буде використовувати. Вірно, і я зможу тоді бюджет трохи назад посунути, щоб у нас пішов прибуток. Або нехай використовується і в золотий запас, чому б і ні. Все, зараз на швид... над швидкістю будівництва попрацює, щоб все було добре. Тільки вийшов на будівництво 32 з невеликим мінусом і тим же самим бюджетом, тобто найнижчим. А у нас тут повстання в Черкесі. Та що ж з вами не так? Капець просто. Це просто капець. Ну, давайте їх підтримаємо. Що, що я можу сказати? А хто там? Що за повстання? Це ви хто? Черкеське пролетарське повстання. Ага. Ах, підіймаємо війська. Зібрати генералів. Сподіваюсь, це не московити зробили. Хоча, скоріш всього, може бути, що і московити. Вони ж такі. Так, є, зробили. Зараз подивлюсь відносини московити. У нас відносини холодні, але ставлення примирення. Московщина бачить державу України як помилкового ворога в геополітичних справах. І, ймовірно, вони спробують налагодити відносини і покласти край будь-якому поточному конфлікту. Щось мені брехня це все, що там написано. Так, що? А московити що, можуть втрутитись сюди чи як? Ага. Ну, вони якби не зацікавлені в цьому, а на що мені... Ну, мені та зрозуміло, тому що я хочу зберегти свій ринок. Я це роблю. Добре, зараз тоді почнеться. Спробуємо Черкесію якось стабілізувати. Капець, це якесь нове проходження, це якийсь треш постійний тут відбувається. Я щас, якщо нападуть московити і захочуть всю ж Черкесію забрати, я... це буде вже не несподівкою, знаєте. Я такий розклад подій на 100% можна розраховувати. Ну подивимось. Я навіть впевнений, що це вони якось зробили. Бійка розпочалась. Тобто у нас завдання анексії держави Черкеське пролетарське повстання. До зброї. Я навіть не думав, що буде настільки цікаво в цьому проходженні. Що там у нас? Капець, диви тут, що коїться. У них комуністи до влади прийшли, і тут просто твориться якийсь трендець. Я, я, я навіть не знаю. Як ви до цих комуністів до влади зовсім допустили? Думаю, у мене навіть прибуток йде. Це добре, що я всі війська підіймаю, і у мене прибуток йде. Це дуже-дуже добре, мені подобається. Хочу подивитися. Бачите. Де гармат нічого немає. Вони один проти одного там б'ються. Збільшення виробництва. Чудово виконав першу частину в економічне планування. Так, дякую. Ну, тут я перемог. Коротше, тут буде перемога. У мене питання одне. Московська дипломатична гра проти нас. Московщина почала дип... повернення землі проти... Бляха, я так і знав, курва. Примирення у них. Примирення скотиняки в них. Примирення скотиняки в них. А вона просто не має слів. А що вони хочуть? Повернення землі Черкесія вони хочуть. Виходить, що це вони повстання там це зробили. Це якийсь капець. Це просто капець. Я тільки почав підійматися з колін і...
Я навіть не знаю, що, 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 я, як бути. Бюрократична запутаність. До речі, е закон «Свобода совісті» на вже пішов на розгляд. Залишилось тільки ухвалити його і приймемо теж закон. Дуже швидко приймаються закони, але ми на такі межі прямо йдемо, на такі межі в цей раз з тим, що просто. Я там одну невдачу зробив спеціально, щоб успіх збільшити, там було така, як його, подія якось ця. Час надання на чинність плюс 20%, буде трохи довше ухвалювати 130 днів. О, давайте зробимо так. Щоб не робити дурниць. Це, скоріш всього, якщо я ще зараз якісь воєнні цілі буду додавати, ну, буде біда. 100% буде біда. Тому, 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 давайте я зараз наперед трохи зіграю з московитами, можу йому їх витримати, не можу. Декілька ну, варіантів подій зроблю, щоб зрозуміти, відмовлятися мені від Черкесії чи ні. Зможу я якось просто... Може там якісь союзники будуть, може ще щось буде. Подивимось. А, до речі, союзники. Серйозно, союзників нема, ніхто не хоче. А що таке? А що з тобою? Єдиний спосіб. Ну, в них, у мене зобов'язання в Єгипту. Якщо вони за зобов'язання тільки можуть піти, я його не використаю. Капець. Так, дайте я зараз подивлюсь майбутнє. Якщо там все просто треш, то прийдеться, що віддати Черкесію. Ну що ж, трохи терапортування в майбутнє виходить в нас ось так. Тобто, ось так виходить, більш нічого не можу сказати. Навіть з тим, що я війська, бачите, у мене з гарматами війська, у мене повністю там всі підняті, в мене кляти мінус 45 тисяч кожного тижня йде, борг 1 мільйон, тобто це капець просто. Я не можу екстримати, навіть намагався ось тут десь висаджувати, нічого це не дає, черкеси зовсім нічого не допомогли, союзників немає зовсім, військо слабеньке, генерали ніякі. І ще вони диви, що мені сказали, що вони відбирають Кубанщину і ще й приниження держави роблять. І приниження держави роблять, тобто ми втрачаємо цей престиж. Ну, це просто треш. Це мені зараз відкочує, ну, як сказав, зараз вам покажу майбутнє. Це мені відкочуватись назад виходить і, якби, здавати просто Черкесію. Іншого... По-іншому ніяк. Як це вплине на внутрішнє ВВП, не знаю. Внутрішнє валовий продукт. Я вас ненавиджу, навіть в грі, капець. Я, я ось коли Греція, Єгипет до митної спілки підуть, я не знаю. <свісно> я вас просто анексую, скоти ніяке. Добре, зараз відкачуюсь на, на те місце, де ми були. Я дуже розчарований. Ну, серії виходять епічні. Ну що ж, майбутнє ми побачили, що там повний капець. І якщо ми зараз не віддамо цю Черкесію, то у нас розвиток зупиниться, і ми будемо видряпуватися знову, віддавати борг, потім поки військо, поки це цей. Мені цікаво одне, де союзники? Чому тільки Греція, Османська імперія, о, бач, е Черкеське правотарське повстання, Ну і Єгипет. А ну давай подивимося. Єгипет. Ну, бач, я їм вже давав зобов'язання, і вони кажуть, Н -н -н -н, не підемо. Якби, може, зобов'язання не було, і я якось би Єгипет до себе схилив, тоді, може, щось би вийшло. А наразі я нічого не можу зробити. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Це капець, це просто капець. Що, здатися натискаємо? Давай натискаємо, в нас дві бійки зараз не виходить. Просто йде Черкеське правотарське повстання. Вірно. І вони. 
Давай, сдатися на тискаємо. Ага. Ага, мирна угода. Так, зачекай, що, і що, і що у нас вийшло? Ви бачите, ні? Тобто виходить, що оці... О, да ви погіршення відносин. Московщина, цей... Виходить, що о, вон, о, Московщина забрала саме ось тут? Росія забрала цей шматок, котрий був під контролем моїм, а ось це, цю Черкесію Пролетарську не забрала? Я, я просто в шоці, що відбувається в цьому проходженні. Я навіть не знаю. А якщо я дипломатичну гру е, захоплення землі, а не можу... Тому що мені треба, щоб тут було... А що я можу зробити? Нічого я не можу зробити. Тому що тут треба руб проявити. А руб тут є, зачекай. А чому я тоді нічого не можу? А, 5 років. Перемир'я 5 років. 4 роки залишилось. Я просто хотів цей шматок. Цей шматок забрати. Та це просто я не знаю. Щось неймовірне. А ски... у нас ВВП якось впало? Ні, у нас ВВП зовсім. Ніякого відношення. Яке було, таке і залишилось. Н навіть не дрикнулось. Це, напевно, за того, що ми постійно все продаємо, вірно? Так. За того, що ми продаємо, так і виходить. А якщо б ми щось би купували і тісно були пов'язані, то було б зовсім не так. О, добре, добре. Я вважаю, серія вийшла епічно. Колонізування. Борг віддав і видряпались, видряпались, видряпались. На майбутнє заклали камінці цехляні. Щоб створити з Грецією і з Єгиптом митну спілку. Дуже добре. Заклали на майбутнє каменці з Пруссією, щоб зробити з ними альянс. Дуже добре. Тобто все, що могли, зробили, але ось це в кінці, це просто щось неймовірне. Просто щось неймовірне. Може було і помилкою, що я дав їм незалежність, бачиш? Краще б вони нехай би збирали радикалів. До речі, у мене радикали збираються не за того, що в мене рівень життя маленький, а за того, що в мене не всі працевлаштовані. Якщо ось тут всіх працевлаштувати, то якби зразу радикалізм впаде донизу. Я над цим працюю потихеньку, до речі. Що ж, якщо тобі сподобалось... Став вподобайку. Якщо хочеш подивитися продовження, що буде, я біс його знаю, що може бути тут. Тоді підписуйся на канал і подивимося разом. Чекаю тебе в коментарях. До побачення.